মহতরম হাজিরিন রাত অনেক হয়েছে খুব ঠান্ডা দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করব না আমি আপনাদের এই এলাকার জন্য একেবারে নতুন এই রায়পুরে আমি এদিকে আসি নাই যেহেতু বসেছি সেই হিসেবে কোরআনে কারিম থেকে অল্প কিছু কথা আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব কথাগুলো আমার জন্য আপনাদের জন্য এবং কেবল মাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং রেজামদে হাসিদের নিমিত্তে কথাগুলো আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সবাইকে আমল করার তৌফিক দান করুক আমিন মহতরম হাজিরিন বলেন তো দেখি আমাদেরকে আজকের এই মাহফিলে আসার বসার তৌফিক দান করেছেন কে সুলতান প্রশংসা করলাম কার জীবনের সব ক্ষেত্রে একমাত্র যিনি প্রশংসার মালিক তিনি কে আল্লাহর প্রশংসা করলে লাভ নাকি ক্ষতি হায়াতে রিজিকে এবং জীবনের সব ক্ষেত্রে বরকত প্রদান করবেন কে এবারে বলুন তো দেখি আমরা যে নামাজ আদায় করি সেই নামাজের ভিতর আমরা তাকবীর দি কার যে সলাতের জন্য আজান হয় সেই সলাতের আজানের শুরুতে তাকবীর আছে কার দূরে সরিয়ে রাখার জন্য আজ তারা যুব সমাজ থেকে একতা বুঝানোর জন্য রয়েছে এবং এই মেসেজটা দিতে যাচ্ছে আমি তো বলেছি কে এভাবে তোদের আব্বা যখন মারা যাবে তখন তোরা তাকবির দিস না জানা যার সলাতে যেহেতু তাকবির আছে সেইটা দলীয় স্লোগান আল্লাহ নিজে বলছেন সুতরাং যে সমস্ত নাস্তিক মোরতাব কিংবা মোনাফেক যারা তাকবির কে দলীয় স্লোগান বলে সমাজের যুব সমাজকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে ওগুলো কোন দলীয় লোক নয় এগুলো রাম দাসের তাহলে তাকবীর আছে যেখানে আমরা আছি কোরআন আছে যেখানে আমরা আছি মতরম হাজরিন আসুন আমি আপনাদের সামনে একটি বিষয়ের উপর আলোচনা রাখার জন্য চেষ্টা করেছি আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনে করিমের মধ্যে বলেছেন আল্লাহ বলছেন মুসলমান না হওয়া ব্যতীত তোমরা মৃত্যুবরণ করো মতরম হাজরিন তাহলে আজ আমরা এখানে আজকে আমরা যারা উপস্থিত হয়েছি আমরা একটি গ্রন্থ থেকে আমরা আলোচনা শুনব সেই গ্রন্থের নাম কি বলুন সেই গ্রন্থের নাম কি এখানে কোন সন্দেহ আছে কোন সন্দেহ আছে ঘোষণা দিয়েছেন কে এই কোরআনের পক্ষে থাকলে লাভ আর না থাকলে ক্ষতি এই কোরআনের বিরুদ্ধে যে বা যাহারা অতীতে লেগেছিল তাদেরকে দুনিয়া থেকে ধ্বংস করে দিয়েছেন কে আবু জেহেলের মতো এত বড় ব্যক্তি এত বড় ক্ষমতাধর ব্যক্তি আল্লাহর নবীর বিরুদ্ধে কোরআনের বিরুদ্ধে লেগে জমিনের মধ্যে থাকতে পারে নাই সুতরাং কেমন পর্যন্ত কোরআনের বিরুদ্ধে যারা অবস্থান নিবে তাদেরকে দুনিয়া থেকে জিল্লতির সহিত বিবাদ করে দিবেন কে মতরম হাজরিন 
বর্তমান সময়ের একটি কথা আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে চাই সিনের উইগুরের মুসলমানদেরকে নির্যাতন করা হলো নিপীড়ন করা হলো এমন কি মুসলমানদেরকে হাত পা বেঁধে হত্যা করা হচ্ছে মসজিদ গুলোকে তালা লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে শুধুমাত্র তাই নয় তারা একটি সিদ্ধান্ত নিল এমন তারা আল্লাহর কোরআনকে নিজেদের মতো করে আবার নতুন করে চাপিয়ে তাদের দেশের মধ্যে সেটাকে প্রচলন করবে আল্লাহ রবুল আলমিন একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছেন যেহেতু কোরআনের উপরে হস্তক্ষেপ করার জন্য যখনই সিং সংকার যখনই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ওই সময়ের মধ্যে আল্লাহ রবুল আলমিন তাদের উপরে গজব দিয়েছেন করুণের বাইরাস দিয়ে সেই দেশকে ভূমিতে কম্পিত করে দিয়েছেন সুতরাং কোরআনের বিরুদ্ধে যারা অবস্থান নিবে তাদের উপরে আল্লাহর লানত আছে নাকি নয় আজও যারা আজও যারা রঙিন চশমা চোখ দিয়ে আপনারা রঙিন রঙিন স্বপ্ন দেখছেন কোরআনের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করছেন কোরআনের বিরুদ্ধে কথা বলছেন কোরআনের পক্ষে যারা কথা বলে তাদেরকে মিথ্যা হামলা মামলার মধ্যে ঢুকিয়ে দিচ্ছেন আল্লাহর কসম করে বলছি আকাশ এবং জমিনের মালিক এখনো আছে নাকি না মোহতারাম হাজরিন এরপরে আসেন ভারত সরকার মুসলমানরা গরু জবাই করে খায় সেই জন্য মুসলমানদের উপর নির্যাতন করে এমন কি গুস্ত খাওয়ার অপরাধে কত লোককে হত্যা করল এক পর্যায়ে তারা সিদ্ধান্ত নিল মুসলমানদের শত বছরের जोरे মহতারাম হাজিরিন আল্লাহ পাক সেজন্য সেই কোরআন করিমের মধ্যে বলেছেন ওয়ালা তামুতু নাইল্লা ওয়া আনতু মুসলিমুন মুসলমান না হয়ে মৃত্যু বরণ করো আর এই কোরআনের পক্ষে থাকলেই লাভ যদি কোনো বান্দা জিরো হয় তাকে হিরু বানিয়ে দিবেন কে হাস তিনি শুনতে পেয়েছিলেন সফর থেকে এসে বেলালকে জিজ্ঞেস করলেন ও বেলাল দুনিয়ার মধ্যে তুমি এমন কি আমল করো যার দরুন তোমার সম্মানটা এতই বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে আমি জান্নাতের মধ্যে তোমার খরমের আওয়াজ কেন শুনতে পেলাম হজরত বেলাল বলেন তেমন তো কোন আমল করি না এই এই আমল করি মোহতরম হাজির হজরত বেলালের মতো ব্যক্তি যখন এই কোরআনের সাথে লেগে গেল কোরআন অনুসরণ করলো নিজের জীবনটাকে আল্লাহ রসুলের আদর্শের কাছে নত করে দিলেন তখন বেলালের মর্যাদাটা বৃদ্ধি করে দিলেন আমার ভাইরা সেই জন্য একটি কথা বলতে চাই এভাবে কোরআন আছে যেখানে আমরা আছি কোরআন নাই যেখানে আমরা নাই সুতরাং যেই নেতার ভিতরে কোরআন নাই যে নেতার ভিতরে নবীর আদর্শ নাই যে নেতার ভিতরে কোরআনের এলাম নাই সেইটা কোন মুসলমানদের নেতা হতে পারে মুসলমানদের নেতা তো ওই বিরক্তি হবে যে বিরক্তির ভিতরে কোরআনে করিমের বিসমিল্লার বা থেকে শুরু করে মিনাল জিন্নাতি ওয়ান্নাস পর্যন্ত প্রত্যেকটা আয়াতের জ্ঞান গুণ চার ভিতরে থাকবে কেবল মাত্র ওই বিরক্তি মুসলমানদের নেতা হতে পারবে ঠিক কি না বলেন আল্লাহর হাবিব বলেছেন এইভাবে একটি হাদিস আমি আপনাদেরকে শুনিয়ে দিতে চাই আলোচনার শুরুতে ছয়টি বিষয় যখন তোমাদের মাসে আসবে সেই ছয়টি বিষয় আসার পূর্বেই তোমরা মরার আগে তোমরা মরে যাও তৎমধ্যে একটি বিষয় হচ্ছে এই যখন সমাজের অযোগ্যরা যখন নেতা হবে এই হাদিসের আলোকে একটি কথা বলতে চায় 
আজ নেতা হওয়ার জন্য তেমন কোন গুণ লাগে না ভালো গান জানলেও নেতা হওয়া যায় ঠিক কিনা বলেন কোরআন কারিমের জ্ঞান লাগে না আমি এই বিষয়ে আমি আর যাব না মূল আলোচনায় আসি ওয়ালা তামুতুন্না ইল্লা ওয়া আনতুম মুসলিমুন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন এইভাবে মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না এখন আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে এই হুজুর আমি নামাজ পড়ি যদি বা সপ্তাহে একদিন তাহলে কি আমি মুসলমান নয় আমি কালিমা পড়েছি হুজুর সেজন্য কি আমি মুসলমান নয় আরে ভাই আপনার পার্শ্বে যে বাজার সেই বাজারের মধ্যে যে হিন্দুর দোকান আছে আপনি হিন্দুর দোকানের ম্যানেজার কে গিয়ে বলেন তো ভাই কালিমাটা একটা সাদা কাগজে লিখে দিয়ে বলেন ভাই একটু পড়ো তো সে বলল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ এখন বলেন তো দেখি ওই হিন্দু কি মুসলমান হবে হবে কালিমা পড়েছে তো এই ধরনের অনেক মুসলমান অনেক অনেক মুসলমান রয়েছে এমন নামাজ পড়ে না রোজা রাখে না হজ জাকাতের দার কাছেও নাই কিন্তু নিজেকে অনেক বড় চাচা মুসলমান দাবি করে সুতরাং খালিমা পড়লে কেবল মাত্র মুসলমান হওয়া যায় যখন তাদেরকে আপনি জিজ্ঞেস করেন হেন আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন এই আকাশ এই জমি এগুলো কে বানিয়েছে এগুলোর কোন সৃষ্টি করতে আছে নাকি তখন তারা বলবে তারা অবশ্যই অবশ্যই বলবে জবাব দিবে অবশ্যই অবশ্যই এগুলো বানিয়েছেন আল্লাহ কে তাহলে কাফেরও তো বলল আল্লাহ তাহলে কি কাফের কি ইমানদার হবে মুসলমান হবে আরেকটি ঘটনা শুনে নেন মক্কার কুফাররা আল্লাহর হাবিবের বয়স তখন খুব কম ওই সময়ের মধ্যে হানায় কাবা নির্মাণের জন্য দেখা দিল হানায় কাবার অনেকটা দেওয়াল ভেঙে গেল তখন মক্কার কুফাররা সিদ্ধান্ত নিল হানায় কাবা পুনর্নির্মাণ করা লাগবে সমস্ত তাদের নেতারা একত্রিত হলো এবং এক পর্যায়ে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছালো যে আমরা আমাদের এই হানায় কাবা নির্মাণ করার ক্ষেত্রে আমাদের হারামের একটি টাকাও আমরা এখানে প্রবৃদ্ধ করব না খারাপ সিদ্ধান্ত নিয়েছে কাফের না এরপর বললেন যার যার হালাল টাকা আছে সেগুলো নিয়ে আসো নিয়ে আসা হলো এবং তারা একজন ইঞ্জিনিয়ারকে ডেকে নিয়ে আসলেন ইঞ্জিনিয়ারকে বললেন দেখো তো এই টাকা দিয়ে ইব্রাহিম আলী সালাতু আসসালামের স্মৃতি বিচলিত এই এই আকের উপরে হানায় কাবা হয় কিনা ইঞ্জিনিয়ার বললেন না এই টাকা দিয়ে তো এইভাবে হবে না তখন কোফাররা সিদ্ধান্ত নিল আল্লাহর কসম রাত মানাত উজ্জার কসম আমাদের হারামের একটি টাকাও এই কাবা নির্মাণের ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করব না যেই টাকা হয়েছে সেই টাকার প্রেক্ষিতে যতটুকুন হয় ততটুকুন করো আজকের যুগের মধ্যে যারা হস করতে গেছেন আপনারা অবশ্যই দেখেছেন হানায় কাবার বাহিরে একটা অংশ আছে যেটাকে বলা হয় হাতিমে কাবা এটা হচ্ছে ইব্রাহিম আলী সালাত সালাম যেটা মানে বিশ্বাস ছিল বিশ্বাস যদি না থাকতো তাহলে তারা এইভাবে করতো না তাহলে কেবলমাত্র আল্লাহতে বিশ্বাস থাকলে মুসলমান হওয়া যায় 
এর পরে আসেন শয়তান সে আল্লাহকে বিশ্বাস করে কেবল মাত্র একটি মাত্র আল্লাহর হুকুম মান্য করে নাই মানে নাই সেই জন্য সেই শয়তান আল্লাহ পাক শয়তানকে বলেছিলেন তিনি তো ফেরেস্তা ছিলেন তাকে বলেছিলেন আদমকে সিজদা করো আমরা তো সকলেই সেই অঘটনা অবগত রয়েছি বলেছিলেন এইভাবে আদমকে সিজদা করো তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন এবং সিজদা করেন নাই আমার ভাইরা শয়তান একটি মাত্র ভুল করার কারণে সে যদি শয়তান হয় অভিশপ্ত হয় আমি আপনি মুসলমান করে জন্মগ্রহণ করার পরেও আল্লাহর কতটা হুকুম আমরা অমান্য করছি তার কোন নাই তাহলে বলুন তো দেখি আপনি কোন পর্যায়ের মুসলমান কোন পর্যায়ে রয়েছেন কোন পর্যায়ের মুসলমান আল্লাহ বলেছেন আইন অনুযায়ী জীবন করো আর আদর্শ গ্রহণ করো মোহাম্মদ রসুল্লাহ मुहम्मद रसुल्ला কোরআন অনুযায়ী তোমার সমাজকে প্রতিষ্ঠা করো আর আমার দেশের যুবকরা বলে যে কোরআন নয় দুনিয়াবি ব্যক্তির বানানো আদর্শ অনুযায়ী সমাজকে পরিচালনা করা লাগবে তাহলে আপনি আল্লাহর আইনকে আল্লাহর কোরআনকে মানলেন কোথায় কোন জায়গায় মানলেন কোন জায়গায় বিসর্জন দিয়ে দিলেন শয়তান যদি একটি ভুল করার কারণে সে যদি শয়তান হয় তাহলে আপনি যে কোরআন করিমের অনেকগুলো আয়াত মানছেন না তাহলে আপনি শয়তান থেকে তো অনেক অনেক উপরে পৌঁছে গেছেন আল্লাহ আকবর আমার বাইরা কোরআন বিরোধী লোক এখনো আছে অতীতেও ছিল ভবিষ্যতেও থাকবে এইটা স্বাভাবিক এই কোরআন বিরোধী লোক কয় ধরনের এক ধরনের লোক হচ্ছে কাফের যারা সরাসরি আল্লাহর কোরআনের বিরোধিতা করবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদের উদাহরণটা কোরআন করিমের মধ্যে এভাবে দিয়েছেন যখন আল্লাহর হাবিব যখন দিনের দাওয়াত দিতেন কোরআন তাওয়াত করতেন লোকেরা দলে দলে গিয়ে সেগুলো শুনত আর কোরআন শ্রবণের পরে লোকেরা ইসলামের ভিতরে দীক্ষিত হতো ইসলামকে গ্রহণ করত আর কাফের রাও সময়ের মধ্যে একটা ডিসিশন নিয়ে নিলেন বললেন যে কি যেখানে যেখানে কোরআন তেওয়াত হবে সেখানে সেখানে গিয়ে তোমরা গন্ডগোল লাগিয়ে দিবে সেখানে গিয়ে তোমরা চিৎকার চেসামিসি করবে যাতে করে তোমরা তাদের উপরে তোমরা গালে হতে পারো বিজয়ী হতে পারো অর্থাৎ যাতে করে এই কোরআন লোকের কানের মধ্যে না পৌঁছাই এবং পৌঁছালেই তো তারা ইসলাম গ্রহণ করবে আল্লাহর হাবিবের আদর্শ গ্রহণ করবে এইটা যাতে না হয় সেই জন্য কোরআন যেখানে যেখানে তফসির হয় কোরআনের যেখানে যেখানে দরস হয় যেখানে যেখানে কোরআন তেলাওয়াত হয় সেখানে সেখানে তোমরা এই ধরনের বাধা বৃত্তি সৃষ্টি করবে বাইরে আমার আপনি আজকের যুগের মধ্যে দেখেন কোরআনে করিমের যেখানে মাহফিল হয় সেখানে একশো ছুচল্লিশ তারা আছে নাকি নাই অনেক জায়গার মধ্যে রয়েছে আলহামদুলিল্লাহ বর্তমান অনেকটা সময় পাল্টে গেছে আল্লাহর শুকুর যারা এই কোরআনে করিমের মাহফিল হওয়ার জন্য সুযোগ তৈরি করে দিয়েছেন আমি তাদের জন্য দোয়া করছি আল্লাহ তুমি তাদেরকে ইমানদার হিসেবে মুসলমান হিসেবে কবুল করিয়ে নাও আমিন এরপরে আরেক শ্রেণীর লোক থাকবে তারা নামাজ পড়বে রোজা রাখবে 
হস করবে আবার পক্ষান্তর গিয়ে কোরআনের বিরোধিতা করবে কোরআনে কারিমের আদর্শ থেকে তারা পিছনে ফিরে আসবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদের পরিচয় কেন সুরাই নিসার ভিতরে এইভাবে দিয়েছে যখন আপনি তাদেরকে বলবেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন যা কিছু আপনার উপরে নাজিল করেছে সেইটার দিকে আসো অর্থাৎ কোরআনের আদর্শের দিকে আসো রসুলের আদর্শের দিকে আসো কোরআনের সমাজ বাস্তবায়নের জন্য আমার আজকের সমাজের মধ্যে আপনি দেখেন নামাজ পড়ে রোজা রাখে হস করে সবকিছুই করে কিন্তু কোরআনের আইনের কথা বললে মাথা গরম হয়ে যায় আছে নাকি নাই আল্লাহ নবীর আদর্শের কথা বললে তাদের মাথা গরম হয়ে যায় কোরআনের আদর্শের দিকে ডাকলে তাদের মাথায় ঠিক থাকে না তখন বুঝতে হবে এই লোকটা মুসলমান নয় এই লোকটা মুনাফেক মতরম হাজিরিন আপনি নামাজ পড়েন কিন্তু আপনার সাথে এমন দলের সাথে সম্পর্ক আপনি নামাজ পড়েন এমন লোক আপনার নেতা যে কিনা কোরআন বিরোধী হাদিস বিরোধী তাহলে বুঝতে হবে আপনার যেই নামাজ সেই নামাজ একটাও আল্লাহর দরবারে কবুল হবে একজন লোক আল্লাহর হাবিবের পিছন নামাজ পড়তেন আল্লাহর হাবিব যেখানে যেখানে দাওয়াতে যেতেন সেখানে সেখানে দাওয়াতে যেত আল্লাহর হাবিবের সাথে তিনি সব সময় থাকতেন কিন্তু এই লোকটার নেতা ছিল একটা কাফের আবু জেহেল নেতা ছিল আল্লাহর হাবিবকে দুনিয়ার ক্ষেত্রে সে নেতা মানতে পারে নাই এই লোকটা যখন মারা গেল এই লোকটা মারা যাওয়ার পরে এবারে তার সন্তান আল্লাহর হাবিবের দরবারের মধ্যে আসলেন এসেই বললেন ইয়ার আল্লাহর হাবিবের যুব মুবারক ওই বন্ধার জন্য কাফনের কাফর হিসেবে দিলেন এবং আল্লাহর হাবিব বললেন এইভাবে যখনই জানাজা তৈরি হবে তখন আমাকে খবর দিবে আমি গিয়ে জানাজা পড়াবো আল্লাহর হাবিব এইবারে যখন জানাজা তৈরি হলো খবর দেওয়া হলো আল্লাহর হাবিব এবারে জানাজা দেওয়ার জন্য যখন উঠলেন যখনই যাচ্ছিলেন এমন সময়ের মধ্যে ওমর রদি আল্লাহ পিছন থেকে আল্লাহর হাইবের জামা টেনে ধরলেন বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ আপনি ওই লোকটার জানাজা পড়ানোর জন্য আপনি যাবেন না যেহেতু এই লোকটা দুনিয়ার ক্ষেত্রে আপনাকে নেতা মানে নাই আবু জেহেলকে সেই নেতা মেনেছিল এই লোকটার জানাজা দেওয়ার জন্য আপনি যাবেন না যুদ্ধের ময়দান থেকে এই লোকটা সৈন্য নিয়ে পিছনে বেঁকে গেছে আপনি তার জানাজা দেওয়ার জন্য যাবেন না আল্লাহর হাবিব বলেন আল্লাহ তো আমাকে এখনো নিষেধ করেন নাই আল্লাহর হাবিব ওই বাঙ্গার জানাজা দেওয়ার জন্য এবারে গেলেন এবং জানাজা পড়ালেন জানাজার ভিতরে অনেক লম্বা দোয়া পড়লেন আল্লাহ রবিনাজিল করলেন এবারে আপনি একবার নয় দুইবার নয় তিনবার নয় আপনি যদি সত্তর বারের যদি বেশি যদি তার বিয়ে যদি ক্ষমা প্রার্থনা করেন তাদের বিয়ে যদি ক্ষমা প্রার্থনা করেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদেরকে মাফ করবে না যেহেতু আল্লাহ এবং তার রসুলের বিরোধিতা করেছে আল্লাহ এবং তার রসুলের না ফরমানি করেছে আল্লাহ এবং তার রসুলের দলের দলের বিপরীত যেই দল সেই দলের মধ্যে তার সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল সেহেতু আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদেরকে মাফ করবে না সুতরাং ও আমার বাইরা ও আমার মুসলমান বাইরে আমার আমি আপনাদেরকে বলতে চাই এভাবে নামাজ পড়েন কিন্তু আপনার সম্পর্কে এমন দলের সাথে যারা কিনা ফরদার বিরুদ্ধে আইন করে 
আপনি নামাজ পড়েন কিন্তু এমন দলের সাথে সম্পর্ক যারা মানুষের নাগরিক বৈধ অধিকার রাতের অন্ধকারে হরণ করেন তাহলে বুঝতে হবে আপনার নামাজ জীবনীয় কবুল সুতরাং আপনি নামাজ পড়ার পর আপনার সাথে এমন লোকের সাথে সম্পর্ক থাকতে হবে যে কিনা সমাজের মধ্যে কোরআনের আইন জমিনের মধ্যে বাস্তবায়ন করতে চায় আজকের প্রধানমন্ত্রী তিনি জিরো টলার ঘোষণা করেছেন চারটা বিষয়ে তৎমধ্যে একটি হচ্ছে মাদক আমি গত কয়েক যুবা পূর্বেও আমি আলোচনা করেছি এইভাবে আজকে যতগুলো বাংলাদেশের মধ্যে মাদক নির্মূলের জন্য আইন রয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ আপনি এই ব্যাপারে সজাগ এজন্য আমরা আপনাকে ধন্যবাদ জানাই আপনার জন্য দোয়া করি কিন্তু যতগুলো আইন আছে সেই আইন দিয়ে সমাজ থেকে একেবারে মাদক নির্মূল করা যাবে না যদি সমাজ থেকে একেবারে যদি মাদক নির্মূল করতে চান তাহলে কোরআন করিমের আইনের বিকল্প কোন আইন জমিনের মধ্যে থাকতে দূরীভূত করতে চান আল্লাহর নবীর আদর্শের বিকল্প কোন আদর্শ থাকতে পারে নির্লোক <laughs> যাদের সামনে যখন আল্লাহর জিকির হয় আল্লাহর কোরআন তেলাওয়াত হয় আল্লাহর তালিল হয় আর তাদের যে অন্তর সেইটা বিত হয়ে যায় বিত হয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে যায় তাদের হৃদয়টা কম্পন রত হয়ে যায় এমন সময়ের মধ্যে তারা দুনিয়ার কাউর উপরে তাওয়াক্কুল করে না তাওয়াক্কুল করে একজনের উপরে তিনি কে বাইরে না আমার এবারে আসুন তো দেখি এই কোরআনে করিমের বিরুদ্ধে এবং আল্লাহ এবং তার রসুলের বিরুদ্ধে কথা বলে তিন শ্রেণীর বিরক্তি কয় শ্রেণী আরো চুরো বলেন কয় শ্রেণী তিন শ্রেণী প্রথম নম্বর হচ্ছে কোরআনের বিরুদ্ধে যারা কথা বলে তারা চারস তারা কি সামনে উপস্থাপন করলাম এবারে যার একজন লোক আল্লাহর হাবিব যেখানে যেতেন সেখানে গিয়ে সে আল্লাহর হাবিবের নামে কুচ্ছা রচনা করত এবং এই ধরনের সেই ধরনের বিভিন্ন রকমের খারাপ মন্তব্য করত একদিন আল্লাহর হাবিবকে একেবারে গালি গালাসেই করে দিল আল্লাহ রবুল আলমিনের সেইটা সহ্য হয় নাই তখন আল্লাহ পাক কি করলেন তার বিয়ে একের পর এক একের পর এক দশটা গালি দিলেন কয়টা গালি দশটা গালি দিলেন তৎমধ্যে একটি কথা বললেন এমন জানি জানিম শব্দের অর্থ হচ্ছে যার সন্তান এই কথাটা যখন ওই লোকটা শুনল তখন সে দৌড়াইতে দৌড়াইতে তার মার কাছে আসলো এসে বললেন মা আমি মোহাম্মদ কে মানি না ঠিক কিন্তু আমি এইটা বিশ্বাস করি যে মোহাম্মদ কিন্তু কখনো মিথ্যা কথা বলেন না তিনি বলছেন আমি নাকি জারস আপনি বলেন আমি জারস কি তখন তার মা তাকে বলল আমার প্রিয় বৎস আগে তোর হাতের মধ্যে যে তরবারি আছে সেইটা একটু রাগ আমার কথাগুলো শোন আমার কথাটা শোন তোর আব্বা ছিল এই এলাকার সবচেয়ে অনেক বড় নেতা তোর আব্বার কথায় সবাই এক হয়ে যেত তোর আব্বার কথা সবাই মানত কিন্তু তোর আব্বার হেট অফিসে ছিল গোলমাল 
হেটা বসে কি ছিল গোলমাল অর্থাৎ মন ফসে ছিল ফসে ছিল না পুরুষত্বহীন ছিল এবং আমি চিন্তা করলাম একদিন তোর আব্বার এই বিশাল সম্পত্তি সেই মারা যাওয়ার পর তো তার ভাইরা তার ভাইফুরা বুক করবে আমি তো আর তেমন বুক করতে পারবো না এখন আমার তো সন্তানের দরকার অথবা আমার অন্তরের ভিতরে মাতৃত্বের হায়েস জাগলো আর যখন এই হায়েস জাগলো আমি ঘর থেকে বের হলাম রাতের অন্ধকারে ওই মাঠের মধ্যে গিয়ে আমি রাকালের সাথে মিলিত হলাম আর সেইখান থেকে যে সন্তানের উৎপন্ন হলো আর সেই সন্তান হচ্ছিস তুই সুতরাং কোন ভালো জিনিস তোর ভালো লাগবে না আল্লাহর নবী सामने এত বাধা বিপত্তির পরে আম্বি আলী ইসলাতু আসসালাম কি দিনের যে পদ সেখান থেকে কি বেরিয়ে আসছেন আসছেন শত নির্যাতন নিপীড়নের পরেও আম্বি আলী ইসলাতু আসসালাম দিনের দাওয়াত থেকে কোরআনের দাওয়াত থেকে বের হয়ে আসেন নাই আল্লাহর হাবিব যখন দিনের দাওয়াত দিচ্ছিলেন তখন এক পর্যায়ে আল্লাহর হাবিবের কাছে আপোষের জন্য তারা প্রস্তাব নিয়ে গেল বলেন যে কি আপনি কিছুদিন আমাদের ধর্ম পালন করেন আমরা কিছুদিন আপনার ধর্ম পালন করব তখন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আয়াত নাজিল করলেন বললেন কি লা আবুদু বলেন লা আবুদু তোমরা যা ইবাদত করো আমি তার ইবাদত করি प्रचार कर दूरे सर आसो अल्लाह हबीब तक चिक्कार दिए बोलें एक हाथ जो सूर्य एने दाओ और एक हाथ जो चंद्र एने दाओ प्रतिष्ठित मैदान मध्य स्वा আমরা সকলে তো সুরে ইয়াসিন তেলাওয়াত করি সুরে ইয়াসিন জানেন এরকম কেউ নাই সুরে ইয়াসিন ওমা লিলা আবুদুল লাদি ফাতরনি ওয়াইলাইহি তুরজাউন এরপরে আতাহিজু এরপরে বিমা গফালি রব্বি ওয়া জালানি মিনাল মুকরামিন কখনো কি পড়েছেন এই আয়াতের ব্যাখ্যার ভিতরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কি মেসেজ আমাদেরকে দিয়েছেন পড়েন নাই दावत 
এক পর্যায়ে আমি সার সংক্ষেপ করছি আমি আলোচনা সংক্ষেপ করে দেব দয়া করে আপনারা যাবেন না মনে জাতটা দিয়ে যান আমি আর 5 মিনিটের মধ্যে আমি শেষ করে দেব ইনশাআল্লাহ এবং সবার জন্য তাবরুকের ব্যবস্থা আছে তাবরুক নিয়েই যাবেন আমি বুঝতে পারছি মুরব্বিরা আপনাদের খুব কষ্ট হচ্ছে শীত অনেক ঠান্ডা অনেক আমাদের কষ্ট হচ্ছে দয়া করে আর 5 মিনিটের মত বসেন ইনশাআল্লাহ আমি শেষ করে দেব এই কথাটা বলেই আমি শেষ করে দেব ইনতাকিয়া জনপদের মধ্যে দাওয়াত নিয়ে গেলেন जनपदारे पिटाना शुरू कर लें मध्य जवाब दिल्ली प्रवेश कर आयात नाजिल प्रसार समाज कत गुकी नाम उल्लेखित हो 
আর রখি কোন মাহকুম কই একটি কিতাবের ভিতরে তো পেলাম না আল্লাহ তুমি সবাইকে সমাজ দান করুন আমিন তাহলে দ্বীনের দাওয়াত দেওয়া লাগবে আল্লাহ রব্বুল আলামিন যে কিতাব নাযিল করেছেন সেই কিতাব কিনে চাই আর এটাকে গ্রহণ করা লাগবে যদি গ্রহণ করা না হয় তাহলে মুসলমান হওয়া যাবে বাইরে না আমার একান্ত আমাদের দেশের মধ্যে আমি আলোচনা ইতিপূর্বে শুনেছি আমাদের খতিব সাহেব হুজুরব তিনি বলেছেন বাংলাদেশের মধ্যে এতগুলো ফির যতগুলো ফির হয়েছে অন্য দেশের মধ্যে ততটা নাগরিক নাই এতগুলোই ফির হয়েছে এক একটা তরিকা এক একটা তরিকা এক এক জনের এক একটা বানানো তরিকা গত কয়েকদিন পূর্বে মানিকগঞ্জের ফির সাহেব সেও অন্য রকমের ভাবে বলল इसलम प्रसार कर लगे कुरान दिए दिए कुरान दिए আরে ভাই সেদিন মানিকগঞ্জের ফিসাব বলল কত কিভাবে বলেন কি মুরিদ বলল কেরমন খাতিবিহীন রোজহা সরের দিন আল্লাহর কাছে যদি করে অভিযোগ আমি বলবো দুনিয়ায় ছিলাম মানিকগঞ্জের লোক নাহজবিল্লাহ এইটা কেমন কথা জবাবটা হবে এইভাবে কেরমন খাতিবিহীন मुहम्मद कष्ट हम बस कथा तब एक कथा जेने मुसलमान ना मृत्युबरण करो ना যদি কোরআন কেরিমের এই আয়াতটা এটা যদি মানতে চান তাহলে আপনাকে নামাজ পড়ার পর এমন একটা আদর্শ গ্রহণ করা লাগবে যে আদর্শের ভিতরে আল্লাহর হাবিবের আদর্শ আছে এক আপনি যদি মুসলমান হয়ে মৃত্যুবরণ করতে চান তাহলে নামাজ পড়ার পাশাপাশি এমন দলের সাথে আপনার সংশ্লিষ্ট হওয়া লাগবে যে দলের লোক নামাজ পড়ে কর্মীরাও নামাজ পড়ে রাষ্ট্রীয় ভাবে নামাজ কে প্রতিষ্ঠা করাতে চাই দ্বিতীয় নম্বর কথা বলি তৃতীয় নম্বর কথা আপনি যদি মুসলমান হয়ে মৃত্যুবরণ করতে চান আপনার ফাইকানার ভিতর যখন ঢুকবেন বাথরুম সারার জন্য সেখানে আমার ইসলাম আছে নাকি না मुसलमान हिसाब मृत्युबरण करते जवान मध्य कलेमा नसीब हो আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সবাইকে আমল করার তৌফিক দান করুক সকলে পড়ছে আমি আখের দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহ রব্বুল আলমিন মুনাজাত হবে আমরা সকলে বসি ধৈর্য সহকারে